Para além de um festival, o Caramulo Motor Festival foi também lugar de competição. E quem não quis faltar foi já um ex-vencedor, Francisco Lemos, que foi com objetivos renovados. Além da diversão, que é o Caramulo Motor Festival, que é um, um, um fim de semana único nos automóveis em Portugal, Uh, será a ganhar mais uma vez esta prova dentro da categoria do Morris Smoke 1967, que vai correr na categoria até 1970. O traçado tem um desenho sinuoso e bem asfaltado. Sem curvas lentas é uma rampa rápida. Numa prova organizada com a responsabilidade desportiva a cargo do clube Automóvel de Viseu, contou com 80 automóveis inscritos em regularidade histórica e regularidade Sport Plus, entre os quais se destacou a forte presença de automóveis italianos. Com participantes de mais de 10 nacionalidades diferentes, a rampa histórica Michelin teve como vencedor à geral da prova de regularidade Miguel Silva Pereira e Eugênio Almeida Costa ao volante de um Alfa Romeo Spider de 1988. Eu durante 10 anos faço aqui o Motor Festival e o meu género, que é o Miguel, faz comigo já 3 ou 4 anos. E eu este ano passei-lhe o testemunho do carro, vesti o carro e portanto passei a navegador. Começámos na sexta com algumas subidas na concentração turística, ajudou-nos a conhecer o percurso. Entretanto depois na prova de regularidade conseguimos estar bem e o final sem dúvida que foi muito bom com a vitória na geral. No segundo lugar do pódio ficaram Miguel e Manuel Cid Trindade com o Citroën Visa de 1984. Em terceiro, Francisco Callum e Diogo Lopes com o BMW Schnitzer de 72. Na prova de regularidade Sport Plus foi Rosário Soto Maior que subiu ao mais alto lugar do pódio com o Apis F1000 de 2010. É fantástico. É fantástico por, todo, por, por vários motivos. É o ambiente que se vive, uh, principalmente a camaradagem que se vive lá em cima no, no, no final da subida e depois é a satisfação de ter ganho a prova. É a primeira vez que uh, o carro que eu estou a guiar ganha uma prova. É um carro que, tem, que está muito ligado ao Museu do Caramulo e para mim é uma satisfação brutal ganhar esta, esta rampa, que eu tenho um carinho muito especial por esta rampa, de maneira que não podia ser melhor. Foi um fim de semana extraordinário. Não foi isento de problemas, tive alguns problemas, não muito graves, que se resolveram, mas foi um fim de semana fora de série. O segundo posto foi ocupado por José Lopes ao volante do Peugeot 306T16 de 1997 e o terceiro lugar foi ocupado por João Giestas no Ford Score MK1 de 72.